がファームで惚れた横浜 DNA ベースターズの注目選手、賛成<笑>はい、というわけで今回は横浜 DNA ベースターズのファームで活躍する選手を3名紹介していきたいと思います。7月18日にゾズマリースタジアムでロッテと DNA のファームの公式戦がございます。プレイバイスポーツというアプリで今ロッテと楽天の公式の MC をやってるんですけど、7月18日もロッテの MC として皆さんと一緒に試合を盛り上げていきたいと思います。当日はぜひ私の配信見に来てください。早速紹介していきたいと思います。今回も投手1人、打者2人でいきたいと思います。1人目渡辺秋2022年の育成ドラフト4位プロ2年目の投手です。なんと、渡辺明選手、経歴が異例でございまして、第一学院高校、山梨旧友クラブ、BC 滋賀、BC 新潟、韓国城南、東京メッツ、BC 茨城、そして現在 DNA ベイスターズでございます。でね、この第一学院高校聞いたことないと思って調べたらあの通信の学校で通信課程の高校に通いながら BC リーグの球団を行き来してで、まあ、韓国のリーグにも挑戦してで現在 d n a っていうなかなか聞いたことない異色の経歴を持ってるんですけど現在はリリーフとして活躍していて。変化球は切れ味の鋭いフォークが武器です。平均球速が150キロで、あの、ここは多分 DNA ファンの方はマジで共感してくれると思うんですけど、あの、こう、こうやってサイン見て、で、こう、投球フォーム入るじゃないですか。この流れが、ウェンデルケン投手にめちゃめちゃ似てるっていう。で、これ去年はあんま似てなかったんですよ。今年からなんかちょっとウェンデルケンになってきてて、で、投げ方もちょっと足の上げ方とかがもうちょっと日本人離れしてると言いますか、もうこれは和製ウェンデルケンと言っても過言ではないでしょう。で、今年の成績なんですけど、28イニング26奪三振、で、2勝で敗、はい、5セーブ、防御率 1.93。これは支配下あるんじゃないですかあ今年ね、ちょっと DNA が2人もうすでに投手で支配下になってしまってるので、まあ、今年の支配下もしかしたらちょっと厳しいかもしれないんですけど、来年の支配下はすごくこう、見えてきてる選手ではないでしょうか。渡辺明投手、注目してみてください。続いて2人目、紹介します。石上大輝一軍でのね活躍もあるのでご存知の方も多いと思うのですが2023年ドラフト4位プロ1年目のルーキーです2024年のオープン戦の成績がですね素晴らしく打率3割2分7厘1本塁打5打点出塁率3割7分 OPS が8割4分すすごくないですかプロ1年目で長打力あって出塁率も高くて、まあ、結果 OPS8 あるっていうこれはですねいい数値なんですよで何がすごいって身長が1 7 2ンチしかないか決して大きいわけじゃないんですけどそうホームランが打てる長打力のあるタイプの選手で7月6日のロッテ戦では5回の裏にレフト前のツーベースヒットを放っておりますさらにですね、守備力も高くて、守備範囲がめちゃめちゃ広いっていうわけじゃないんだけど、こう、球際のスって取るやつとかがめちゃめちゃうまくて、練習のね、時のノックとか見てほしいです。めちゃめちゃうまいので。もう要チェックでございます。もう多分、一軍で今年もそうだし、来年以降も出てくる選手になってくると思うので、で、ま、おそらく7月18の試合も、出てくると思うんですよなので7月18日見られる方はぜひチェックしてくださいラスト3人目紹介しますでで井上健人2023年ドラフト6位プロ1年目野手でございます
、えー、四国アイランドリーグの徳島インディゴソックスの出身でアイランドリーグでは2年連続ホームラン王に輝いています多分野球通の人は分かると思うんですけど徳島インディゴソックス出身のプロ野球選手めちゃめちゃ出ててでもこれは注目した方がいいです早めにで本職はそのアイランドリーグ時代はあの外野だったんですよだけどな,な,なぜか d n a ベスターズに所属するにあたって内野登録になっててな,なんでなんですかね一軍戦ではサードで起用されてることが多いですねでも外野もできるのでユーティリティの素質がございますで今年のファームの成績がバケモンでございまして打率2割8分7厘58安打7本塁打36打点8盗塁<笑>これはあの数年後磨けばトリプルスリーを狙えるのではないかと私は踏んでますだって初めて打っててねこれはいけるんじゃないですかで私はここで一つ疑問に思いましたなぜドラフト6位なのか他球団はチェックしてなかったんですかね6巡回ってくるまでなんで取られなかったのかわからないぐらいいい選手なんですよなんで6巡目まで残ってたと思いますそんな井上選手ですが今年の7月20日に行われるフレッシュオールスターにも選出されています現在ね一軍登録なんで多分18日の ZOZO マリンでは見れないと思うんですけど20日のフレッシュオールスターで絶対に見れるのであの行かれる方中継見られる方はぜひチェックしてくださいはいベイスターズの注目選手3人皆さんいかがでしょうかちょっと今回ね、あの、準一軍みたいな方もちょっと入ってるんですけど、多分これからどんどん出てくる選手なので、そしてかもルーキーなんで二人とも、今回は上げさせていただきましたで。渡辺投手についてはね、多分来年の支配下はあるんじゃないかと踏んでおりますので、あの、DNA ファンの方ぜひチェックしてください。そして、今回紹介しきれなかったんですけど DNA にはもっともっといい選手がたくさんいると思うので皆さんの DNA の注目選手コメント欄で教えてください以上立花子がハーブで惚れた横浜 DNA ベスターズの注目選手参戦でしたバイバーイ